Entre la gente, entre todos los grupos que participaron en carnavales, se repartió 124.776 pesos, que es una suma bastante importante. Tengamos en cuenta que es, eh, van en relación a la venta de entradas y a la venta de espumas. La venta de estrellas y la venta de espumas fue bastante buena este año, entonces eso motivó que todos quienes participan y colaboran con este evento puedan haber llevado este año un ingreso sustancioso. Se amplió un poco el abanico también de, de instituciones que, que participan de, del carnaval en, con respecto a años anteriores. Sí, se incorporó eh, la mesa de cultura este año, se incorporó la mesa a trabajar en las espumas junto a las escuelas de Colonia Carolla que no reciben aportes del Festival de Domi Folklore. Eh, eso fue un aporte bastante interesante, primero en cuanto a que eran pocas también las escuelas, esto permitió tener más mesas de espuma y brindar un mejor servicio también a la gente que tiene a veces que hacer distancias más largas para comprar espumas y tener en cuenta que viendo un espectáculo con mucha gente parada al costado de la calle, a veces no es fácil cruzar la calle o moverse, había más puestos distribuidos y eso nos permitió también que los grupos culturales de Cornelia Carolla empiecen a tener eh, un ingreso para pensar a solvestar también sus gastos que tarde o temprano también recaen en el Estado, quien colabora ayudándolos a realizar sus actividades y bueno, de esta forma ellos tienen sus propios recursos también eh, que está bueno que lo hagan trabajando trabajaron durante las noches del carnaval vendieron espumas y bueno, ya ahora tienen sus ingresos eh, Te escuché decir que por allí habría que hacer algunos cambios eh, ¿En qué, qué se te ocurre? Si, sí, estábamos viendo a los chicos bueno, resultó bien y cuando las cosas salen bien uno quiere más no quiero más. Ellos hicieron eh, modalidades eh, solidarias en mini grupos, digamos, por decirlo de alguna manera. Ellos hicieron un grupo de las mesas culturales en las cuales eh, todo lo recaudado iba a un solo pozo y de ese pozo después se distribuía entre cada grupo cultural. Las escuelas decidieron hacer lo mismo. Las escuelas que están en las entradas. Las escuelas que están en las entradas y las escuelas que están en la boletaria por otro lado. Entonces, bueno, hoy surgió la inquietud de por qué no hacer todo un pozo común el año que viene y redistribuir los ingresos equitativamente entre todos. Hayas hecho lo que hayas hecho, vender entrada, vender espuma, y que por ahí es una actividad más solidaria. Porque tenemos la realidad de algunos colegios, como bueno, el Instituto de Niño Jesús, por ejemplo, que le cuesta conseguir colaboración de sus papás, es un colegio especial y con una situación bastante especial. Y este año tuvimos la suerte que Giovanni Bosco eh, colaboró poniendo gente de la Escuela Giovanni Bosco para trabajar en, en los lugares que correspondían a Niños Jesús. Y estas cosas son maravillosas, la solidaridad y el trabajo mancomunado entre todos eh, fue un ejemplo muy claro en los carnavales. Entonces, bueno, hay que apostar más y el año que viene tal vez hacer una mesa común entre todos. Tal vez las ventas de espumas, hacerlas de alguna u otra manera, hacerlas ya de compuestos. Ya hay que, hay que a, a apuntar un poquito más todavía, ya que las escuelas les está yendo bien, a los centros también, y bueno, apuntar más. Lo que quedó fuera en la distribución, que hoy no lo nombramos, fue la mesa de los clubes. Bueno, la mesa de los clubes tenía un comedor, que les ha ido bastante bien, bastante bien. Eh, han juntado muchísimo dinero, son seis clubes. Están muy contentos y bueno, ya en Vendimia van a trabajar de nuevo.